วันนี้ขอพูดถึงเรื่องของขนส่งทางรางในตัวของเอาไลน์นะผมจะแบ่งมาก่อนว่าส่วนแรกเนี่ยผมจะพูดในเรื่องของความเสี่ยงภัยก่อนส่วนที่สองค่อยพูดถึงเรื่องของประกันเอางี้แล้วกันคราวนี้รถไฟคือสิ่งที่คุณเห็นบ่อยๆทุกคนรู้จักว่ารถไฟเป็นไงแล้วก็สมัยตอนอนุบาลเด็กน้อยคุณก็จะวาดรูปรถไฟบ้างอยากตั้งรถไฟบ้างบางเด็กบางคนบอกว่าไม่อยากตั้งรถไฟอยากตั้งรถไฟอ่าแล้วแต่แล้วแต่คนบางคนอยากนั่งรถถังบางคนอยากนั่งเครื่องบินเครื่องบินก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพูดเลยนะว่ารถไฟเนี่ยส่วนตัวนะไปที่ไหนพอพูดเรื่องรถไฟทุกคนจะหูผึ่งบับเหมือนพวกกระหังเหมือนพวกอะไรครับแบบผึ่งแบบกลางปีกมากเลยอยากฟังเพราะเรื่องอื่นเรื่องเรือเหี่ยวเชื่อรถเออนาวเชียเออพอถึงพอลางปุ๊บโดยเฉพาะยิ่งพอพูดถึงรถไฟว่าเป็นยังไงอันนี้ผมบอกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก่อนนะเฮ้ยล็อกเลยดีกว่าเฮ้ยคนเข้าล่าสุดอะล็อกประตูเลยเออล็อกไปเลยล็อกเลยมองหน้าอืมเข้าแล้วก็ต้องรีบล็อกเดี๋ยวมีคนเข้าไม่ได้ไม่ได้อันตรายสมัยนี้เราไว้ใจใครไม่ค่อยได้อ่ะพูดถึงว่าเกรดเล็กเกรดร้อยก่อนรถไฟเนี่ยประเทศไทยเป็นชาติแรกในเอเชียที่นำเข้าหัวรถจักรดีเซลเข้ามาวิ่งแตกต่างกันไงคือสมัยก่อนเนี่ยเรารู้จักกันว่ารถไฟรถจักรไอ้น้ําเออใช้ไอ้น้ําใช้ฟืนใช้หินใช้อะไรนะนั่นแหละนั่นแหละก็คือว่าเป็นชาติแรกที่เปลี่ยนจากไอ้น้ํามาเป็นดีเซลดีเซลคือใช้น้ํามันปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้อยู่คุณย้ายใช้อะไรรถไฟฟ้าไอ้รถไฟฟ้าเราก็มีใช้ไฟฟ้าแต่คุณรู้เปล่าว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยขนาดไหนไฟฟ้าเนี่ยเรายังมีไม่พอเลยนะปัจจุบันนี้เรื่องซื้อที่ลาวเลยเออเรายังใช้พวกแก๊สพวกถ่านหินมาเลยแล้วคนก็มาทวงกันเฮ้ยเป็นมลพิษมลพิษบอกเออแล้วก็ไม่ใช้ถ่านหินคุณจะใช้อะไรคุณรู้เปล่าว่าสามแสนกิโลวัตต์เลยนะเท่ากับว่าครึ่งโรงเลยนะแค่ไอแอร์พอร์ตเดลิงอ่ะเยอะมากนะรถไฟฟ้าถ้าเกิดคุณใช้ทั้งประเทศอย่างนั้นไหนแล้วดูจากพฤติกรรมของคนใช้ไฟฟ้าคืออะไรขายประตูปุ๊บเข้าบ้านเข้าห้องไปปุ๊บสิ่งอันดับแรกเลยสิ่งที่คุณทําคือหาได้หมดแอร์เอ๊ะเย็นฉ่าชื่นใจหน้าหนาวเป๊ะเปิดแอร์อุ้ยไม่ได้อากาศหนาวเราต้องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่นอืมนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่สองมาคือรีโมททีวีเปิดทีวีอ่านั่นคือคือเรื่องปกติคือเป็นไลฟ์สไตล์ร้อนเปิดแอร์อัดเข้าไปร้อนเปิดแอร์อัดเข้าไปก็คือพฤติกรรมการบริโภคไฟฟ้าหรือพลังงานบ้านเรายังใช้เหมือนเดิมแล้วคุณก็มาเรียกร้องอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนบอกเฮ้ยจากคุณก็ยังทำอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังทำอยู่แบบเนี้ยอย่าใช้อะไรอะไรล็อกเลยล็อกเลยเอ้ยล็อกเลยเดี๋ยวคนเข้าเอออันตรายเข้ามาก็ล็อกเดี๋ยวให้ไขกุญแจเข้ามาตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งมันมีข่าวอยู่ก็คือว่ารถไฟมาเลเซียกับรถไฟไทยที่ไปเทียบกันโอ้โหทำไมมาเลเซียมันดูแบบดูไฮโซจังวะของเราทำไมมันดูกากจังวะคือคนเชื่อก็ควายไงคือมันจะมีพวกที่แบบว่าคือชีวิตไม่มีความสุขอะก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีความสุขไปต้องคนอื่นต้องไม่มีความสุขไปด้วยไงความเป็นจริงคือลักษณะของรถไฟนะ
มันจะมีก็คือว่าเราเรียก urban urban real urban real คือรถไฟในเมืองเช่น BTS MRT สมัยก่อนตอนที่มี BTS เมื่อประมาณ15ปีพวกคนอยากนั่งมากเลยอยากนั่ง BTS อยากนั่ง BTS ใหม่ไงไม่เคยมีในเมืองไทยไงอยากนั่งโอ้โหคนหลอกเด็กเลยเหมือนรถไฟพวกไอ้สวนสนุกไอ้พวกไอ้ดิสนีย์แลนด์เหมือนพวกไอ้ยูนิเวอร์แซลอะไรเงี้ยมันก็เลยนั่นคือในเมืองในเมืองเนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่แปดสิบกิโลเมตรชั่วโมงรูปแบบการดำเนินการหรือการจัดขบวนรถมีความแตกต่างกันหลังจากนั้นมันจะมีอยู่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์มอลหรือคอมพิวเตอร์เรียลคอมพิวเตอร์คือรถไฟชานเมืองประเทศไทยก็มีชานเมืองเช่น Airport Link หรือ Airport Real Link นั่งไหมไม่นั่งไม่ได้ผ่านบ้านกูกูไม่นั่งอ้าวก็จริงเหรอคุณมันมีอยู่สองอันคือสายสีน้ำเงินกับสีแดงสมัยก่อนโจมตีอุ้ยแป๊บเดียวกระตุนกระตุนกระตุนเขาพูดมาส่วนหนึ่งคือสายสีแดงกระตุนแต่สีน้ำเงินตอนนั้นมันคือไม่ขาดทุนเขาเรียกว่าซิตี้ซิตี้ไลน์ไม่ขาดทุนแต่เอ็กซ์เพรสไลน์เนี่ยมันขาดทุนขาดทุนเพราะอะไรอ่ะราคาซิตี้ไลน์อยู่ที่ประมาณ4 0่สิบถึงหกสิบาทแต่ในตัวของ Express อยู่ที่ร้อยกว่าบาทร้อยบาทก็แน่นอนจอดบางสถานีรูปแบบการดำเนินการจัดกระบวนรถชานเมืองแตกต่างกับ MRT รูปแบบชานชลาก็แตกต่างกันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ180ถึง200สำหรับชานเมืองซึ่งชานเมืองสั้นๆน,นะในตัวของ a i r p o r t ถามว่าได้กับว่าเอาแอร์พอร์ตเลงไปเทียบกับไอตัวของประดังเบซาไปนะก็ประมาณเดียวกันใกล้เคียงกันคือมูทูมูทูแตกต่างกันแค่นั้นเองเวลานั่งก็จะคล้ายๆกันอันเนี้ยแล้วถามว่าชานเมืองของบ้านเราก็จะมีอยู่ไหมก็อย่างเช่นไอตัวของสายสีสีม่วงรถไฟเกย์รถไฟเกย์ที่วิ่งจากบางใหญ่เข้ามาคนก็น้อยอยู่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นให้แยกออกไปว่ารถไฟในเมืองรถไฟชันเมืองและอันหนึ่งเราเรียกว่าฮาร์ดเรียลคือรางหนักอย่างเช่นที่เปรียบเทียบว่าไอ้รถไฟที่เป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าหัวลากหรือหัวรถจักรอย่าใช้คำว่าหัวลากใช้ว่าหัวรถจักรหัวรถจักรเอาไว้ลากแต่รถไฟชันเมืองรถไฟในเมืองมันเป็นชุดขับเคลื่อนกระบวนใช้เป็นชุดเพราะฉะนั้นชุดหนึ่งก็ประมาณอยู่ประมาณสี่สี่ตู้วิ่งเพราะถ้าเกิดเสียก็เสียยกตู้แต่ถ้าเกิดหัวรถจักรเนี่ยตู้หนึ่งเสียก็ถอดได้เปลี่ยนได้มันเลยมีความคล่องตัวเห็นอย่างนั้นแต่หัวรถจักรมีความคล่องตัวมากกว่านะเมื่อนั้นหัวรถจักรเนี่ยบ้านเราก็เป็นเจ้าแรกในเอเชียที่นำหัวรถจักรดีเซลเข้ามาปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีอยู่หัวรถจักรมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบว่าเราเรียกว่าหัวรถจักรที่ไฟฟ้าและหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าก็อย่างเช่นของ LG ของฮิตาชิตอนนี้ก็มีของจีนบางรุ่นหัวรถจักรไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งดีเซลก็เคยวิ่งได้ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้เราปรับความเร็วลงมาให้เหลือหนึ่งร้อยกิโลเมตรความเร็วสูงสุดนะหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าทําไมต้องปรับลงเพราะว่าไอ้รถแบบเนี้ยที่มันเป็นฮาร์ดเรียลเราไม่จําเป็นต้องวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงส่วนใหญ่รถพวกนี้ที่เป็นหัวรถจักรที่เป็นขบวนพวกนี้เนี่ยเราวิ่งระหว่างเมืองดังนั้นมีหนึ่งในเมืองสองชานเมืองสามระหว่างเมืองโอเคไหมนี่คือสามประเภทหลักๆสิ่งที่สำคัญที่สุดขนคนขนสินค้ามีความแตกต่าง
พราะอะไรการแตกต่างคือคอนเซปต์ของการขนคนคือสถานีพุ่งเข้าตัวตัวชุมชนขนสินค้าเลี่ยงชุมชนยกตัวอย่างถนนเลี่ยงเมืองมีแทบทุกจังหวัดใหญ่ๆนครราชสีมาหรือโคราชก็มีเลี่ยงเมืองไอตัวเลี่ยงเมืองคือตัวติดสุดๆแถวนี้มีไหมเลี่ยงเมืองมีไหมเลี่ยงหนองมนเขาหลามเป็นเรื่องเมืองไหมไม่ครับพุ่งเข้าหาหาคือชุมชนไม่ได้เรื่องเมืองแต่เรื่องเมืองคือนู้นไอตรงไอเรื่องเมืองตรงนั้นที่เราเรียกว่าไอมันมีร้านอาหารเยอะๆร้านเพื่อชีวิตอะนั่นคือเรื่องเมืองเรื่องเมืองเพราะอะไรไม่วิ่งเข้าหาชุมชนคอนเซปต์คืออะไรเหมือนกับพังถนนที่ผมพูดไปคือขนคนคุงเอาหาตัวเมืองคนสินค้าเลี่ยงออกไปให้ไกลจากชุมชนที่สุดดังนั้นตัวคอนเซปต์จึงแตกต่างกัน